木绑架了所杀家，这些呢，全一部分的作业都不得了。说这话的人叫白所成，嘴上说这些都不能做，但实际呢，他做了个遍。大家注意观察他老婆的眼神，明显对他说的话非常的不屑。从这个面相上看，他老婆应该是一个比较善良的人，估计每天都是吃斋念佛。一个呢是为自己家族做的孽呢消灾，另一个呢就是为自己的后代祈福。他有个小儿子叫白应仓，特别的嚣张，特别的高调。在三十一岁过生日的时候，邀请了很多的一线明星来祝福。当这个明星的照片我就不放了，因为放了。以后呢，可能会被投诉下架，还开了很多的豪车来给自己造声势，整个的现场呢堪比海天盛宴。这小子更嚣张的是，在我们这边下达通缉令的时候，他竟然公开在网上说，通缉令上的照片自己不帅，这种挑衅的行为简直让人无法容忍。缅北果敢地区这些年之所以明目张胆的搞电诈，就是因为有白所成白家的庇护，他手握四千民兵。这个白所成和四大家族是从哪儿冒出来的？这是很多人疑惑的一个点。今天呢，我一。一一给大家分析一下。这个白所成啊，最早是彭家生的小弟，这孙子呢，非常的不讲义气。零九年缅甸政府进军果敢，就在彭家生一鼓作气要作战的时候，突然发现，哦吼，被自己最信任的手下白所成出卖了。彭家生视白所成为生死兄弟，可是现在生死兄弟竟然出卖了大哥。说到这里，大家就会质疑，为什么他会出卖自己的大哥呢？皆是因为利益。果敢地区呢发展的越来越好的时候，彭家生开始在整个果敢全面禁毒，只要谁敢沾染毒品，他一定会严厉打击。就因为这一点，几十年的生死兄弟直接叛变，因为来钱慢了，成王败寇。战败后的彭家生呢，只能带着自己的剩余部队，然后躲进了山里。白所成带领着白家和四大家族，他就慢慢的发现，这个搞这个毒品呢，来钱比较慢，慢慢的就盯上这个电诈，这玩意儿。成本多低呀、啊！一个电话一忽悠，钱就来了，开始大规模的搞，越搞越变态，直接上升到了人体器官的买卖，行为可以说是罪恶滔天，下十八层地狱都不为过。期间呢，也有很多人抱怨说，为什么不去灭掉呢？这个涉及到跨国，不是说你想灭掉就能灭掉的。如果我们这边派人过去，他性质是不一样的，那就是侵略。就在这个时候呢，彭德仁带领着同盟军出现了。彭德仁是谁？彭德仁是彭家生的儿子。二二年彭家生去世以后呢，就把所有的部队呢交给了彭德仁。彭德仁带领着部队呢，在山里面呢，一边劳作一边练兵。有一天呢，他们在地里劳作的时候，偶然挖出了大量二战时期留下的先进武器，什么无人机啊，各种智能的设备都有，要多先进有多先进。有了这些武器以后，以什么样的名义夺回属于自己的地盘呢？哎，一想，以铲除电诈的名义可以展开，对地形熟悉，自己的人马呢也足够，再加上呢有先进的武器，一举拿下。还有这个米莱昂也非常的识趣，他说呢不会派兵保护四大家族。我猜想，一来呢他想恢复整个缅北的旅游业，二来呢大家可以猜一下他为什么不敢派兵去保护。